பணிவிடைத்துக்கொண்டிருந்தேன் அந்த குழந்தைகளை நான் பார்க்கிறேன் இருட்டு ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்ச குழந்தைகள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு இளைஞனும் எந்த ஒரு பெண்ணையும் பகடிவதை செய்ததாகவோ கேலி கிண்டல் செய்ததாகவோ குறிப்பே கிடையாது அவர்கள் அந்த அளவிற்கு தன்னுடைய மேன்மையை கலாச்சாரத்தை இறையாண்மையை பாதுகாத்து கொண்டிருந்தார்கள் இளைஞர்கள் அப்படித்தான் உங்களிடத்தில் நான் தமிழ் உணர்வை வளர்ப்பதற்காக சில விஷயங்கள் பேச வேண்டும் என்பது என் பணி இந்த தமிழ் மன்ற ஆலோசகர் இங்க நின்றுட்டு சில வார்த்தைகளை பேசினாங்க அவங்க ரொம்ப அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க பிரமாதமான ப்ரிப்பரேஷன் அவங்க அதை வாசிச்சாங்க பாருங்க அதில் தான் சில விஷயங்கள் நம் கருத்துக்கு போய் சேரலை கண்ணை மூடிட்டு அவர்களுடைய குரலை மட்டும் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கள் சில தீர்மானங்களை சில கோரிக்கைகளை முழுவதுமாக முன்வைத்தார்கள் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க மேடம் நீங்கள் எழுதி வாசிச்சிங்க இல்லையா அதை கொஞ்சம் பெருசாக டிஜிட்டல் பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து காட்டுற மாதிரி போடுங்க இல்லை எல்லாருக்குமே குரூப் மெசேஜில் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க மிக முக்கியமான தீர்மானங்களை அவர் வந்து அதில் சொன்னார் எனக்கு இன்றைய இளைஞர்களிடத்தில் பேசுவதற்கு சில விஷயங்கள் உண்டு தமிழ் தொடர்பாக எதை எப்படி பேசுவது எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கொடுத்துருக்கிறீங்க உங்களை மகிழ்விப்பதற்காக இலக்கிய காட்சிகளை சொல்லவா அல்லது தமிழ் மொழியினுடைய மேன்மையை சொல்லவா அதுதான் என் பணி அதை மிக அழகாக நான் செய்வேன் நான் அதை செய்யத்தான் போகிறேன் அதற்கு முன்னால் உங்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்திலேயே எல்லா மொழியும் எல்லா தாய்மொழியும் இனிமையானதுதான் குழந்தைகளை யாருடைய தாய்மொழியும் வச்சுக்கோங்களேன் அது இனிமையானதுதான் ரசூல் கம்ஸ் தேவ் என்கின்ற ரஷ்ய கவிஞன் இப்படி எழுதினான் செத்துக்கொண்டிருந்தேன் செத்துக்கொண்டிருந்தேன் யாரோ என் தாய்மொழியில் பேசினார்கள் எழுந்து கொண்டேன் என்று எழுதுகிறான் அவ்வளவு சிறப்பானது தாய்மொழி உயிர் கொடுக்கும் அது தாய்ப்பால் போன்றது கலப்படமற்றது எல்லா மொழியும் இனிமையானதுதான் என்னுடைய எனக்கு ஒரு அஞ்சு மொழி தெரியும் யூடியூப்ல எல்லாம் நான் இதை பேசி இருக்கிறேன் யூடியூப்ல பர்வீன் சுல்தானா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பல பேச்சுகள் வரும் அதில் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு மொழி தெரியுங்க அந்த அஞ்சு மொழியில வீட்டில் நான் பேசுகிற மொழி இருக்குல்ல என் தந்தையின் வழியாக என்னை வந்து சேர்ந்த மொழி உருது நான் வீட்டில் உருது தான் பேசுவேன் என்னுடைய மார்க்கம் எனக்கு தந்த மொழி அரபி வந்தவுடனே பார்த்தேன் மருதம் அப்படின்னு எழுதுகிற அந்த ஸ்டைல்லேயே அந்த அரபி எழுத்துக்கள் இருந்தன எனக்கு அரபி தெரியும் அடுத்து இந்த தேசம் என் மீது திணித்த மொழி ஹிந்தி எனக்கு ஹிந்தி தெரியும் இந்த உலகம் நான் பேசியே ஆக வேண்டும் என்று என் பயணங்களில் என்னை கட்டாயப்படுத்திய மொழி ஆங்கிலம் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் என் தாயின் மணி வயிறும் என் நிலமும் என் மண்ணும் என் கலாச்சாரமும் எனக்கு வரமாக அள்ளித்தந்த மொழி தமிழ் ஐந்து மொழிகளை தெரிந்து வைத்து கொண்டு நான் பேசுகிறேன் ஏதோ ஒரு மொழியை தெரிந்து அல்ல உருதுவிலே முழுமையாக கவிதைகளை எழுதவும் கவிதைகளை சொல்லவும் கவிதைகளுக்கு வியாக்கியானம் தரவும் என்னால் முடியும் என் தகப்பனார் உருது கவிஞர் எனக்கு உருது தெரியும் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் இத்தனை மொழிகள் தெரிந்து கொண்டு நான் சொல்லுகிறேன் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு என்ன சிரமம் தெரியுமா நீங்க சயின்ஸ் என்ன பண்றது உங்க பிரின்சிபல் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க என் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு உங்க அனுமதியோட சொல்ற மேடம் 
இதுங்களாம் கிளாஸில் உம்முன்னு இருக்கோம் மேடம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி சிரிச்சிகிட்டு இருக்காங்க இவர்கள் சொன்னார்கள் உம்முன்னு ஏன் தெரியுமா இருக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் பாருங்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ நான் சப்ஜெக்டையே தமிழாக படித்தவ சப்ஜெக்டே தமிழ் எனக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லாங்குவேஜ் நீங்கள் சயின்ஸை எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா அறிவியலுக்கும் கலைக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொல்லுவார்கள் கலைக்கும் அறிவியலுக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொல்லுவார்கள் நான் உங்கள் மனங்களை பார்க்கிறேன் அந்த அந்த பெண் குழந்தைகள் அந்த புடவையை கட்டிக்கிட்டு அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நடக்க தெரியாமல் நடந்து உள்ள வந்து வெளியில் போய் இதுங்களாவது முயற்சி பண்ணுதுங்க இந்த வேஷ்டி கட்டின பசங்க எழுந்தா என்ன ஆகுமோன்றதுனால நடக்கவே இல்லை உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கிற சேவா உட்கார்ந்து என்ன தெரியுமா இது எனக்கு பழக்கம் இல்லை என்றாலும் நான் இன்றைக்கு இதை உடுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லையா நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ் என்பது என் குழந்தைகளை வெறும் மொழி அல்ல தமிழ் என்பது நம் உணவு தமிழ் என்பது நம் உறவு தமிழ் என்பது நம் உடை தமிழ் என்பது நம்முடைய உணர்வினுடைய உச்சம் எல்லாம் உயிர் எல்லாம் தமிழ்தான் தமிழில் நின்று கொண்டுதான் தமிழர்களுக்காகத்தான் தமிழ்நாட்டிற்காகத்தான் நீங்கள் அறிவியல் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைத்து கொண்டால் போதுமானது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு குறிப்புடன் நான் ஒரு ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் பேசுவேன் ஒரு குறிப்பை மட்டும் உங்களுக்கு தருகிறேன் தமிழினுடைய வரலாறு மிக நீண்டது குழந்தைகளே அந்த தமிழினுடைய வரலாற்றினுடைய நீட்சியை நாம் எத்தனை ஆண்டுகள் என்று சொல்லுகிறோம் யாருக்காவது யாருக்காவது தெரியுமா நான் ஒன்று சொல்றேன் இந்த எகிப்தியர்கள் இருக்காங்கல்ல அவர்களுடைய வரலாறு எதை குறித்து அவர்கள் தன் வரலாறை தோண்டி எடுக்கிறார்கள் என்றால் இந்த பிரமிடுகள் பிணங்கள் மம்மிஸ் பிணங்கள் பிணங்களை கொண்டுதான் அவர்கள் தன் வரலாறை சொல்லுகிறார்கள் தமிழர்கள் எதை வைத்து வரலாறு சொல்கிறோம் தெரியுமா அவர்களுடைய வரலாறு ஐந்தாயிரம் ஆறாயிரம் என்று சொல்கிறார்கள் நம் வரலாறு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா நமக்கு பிணங்கள் எல்லாம் நம் இடத்தில் கிடையாது எரிச்சிடுறோம் புதைச்சா கூட அதுக்கு மேலே இன்னொன்று போட்டுடுறோம் நம்மிடத்தில் எந்த கட்டடங்களும் இல்லை எந்த ராஜாங்கத்தினுடைய எந்த ராஜாவினுடைய எந்த வரலாறும் நம்மிடத்தில் இல்லை நாம் எதை வைத்து வரலாறு சொல்கிறோம் தமிழர்கள் எதை வைத்து வரலாறு சொல்கிறார்கள் என்றால் தமிழர்கள் தன் நாபியிலிருந்து எழுகின்ற அந்த உயிர் மூச்சு காற்றோடு வெளிவருகின்ற தன் தாய்மொழியை வைத்துத்தான் நாம் தமிழர்களாகிய நாம் வரலாறு சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ்தான் தமிழர்களுடைய வரலாறு தமிழ் மொழிதான் செம்மொழி ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தமிழ் மொழியை செம்மொழி என்று மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்தது உங்கள் எத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அதனுடைய டென் அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா ஒரு மொழி எப்பொழுது செம்மொழியாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்றால் அது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்காகவாவது பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாவது அதில் கலை இலக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும் தமிழனுடைய தொன்மை என்ன தெரியுமா கீழடியில் போய் பாருங்கள் கீழடியை தோண்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் பதினையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான பாரம்பரியமும் வரலாறும் கலையும் இலக்கியமும் சார்ந்ததுதான் தமிழர்களுடைய வரலாறு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வரலாறை வைத்தாலே மூவாயிரம் தேரம் நமக்கு ஆங்கிலம்னு பேசுறதுல அற்புதமான மொழிங்க ஆங்கிலம் நான் எந்த மொழியையும் குறை சொல்பவள் இல்லை எனக்கு எல்லா மொழியும் பிடிக்கும் எல்லா மொழியும் உயிர்ப்பானது என்பதிலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அதனுடைய வரலாறு எட்நூறு ஆண்டுகள் தான் ஆங்கிலத்தினுடைய வரலாறு எண்ணூறு ஆண்டுகள் தான் ஆனால் தமிழனுடைய வரலாறு பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகள் என்பதனை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பாசமும் ஒரு அழுத்தமும் அதன் மீது ஏற்படும் முதல்ல நீங்க எல்லாருமே நாளையில இருந்து ஒரு வேலை செய்யுங்க இன்னைக்கு நைட்ல இருந்து கூட பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுனா இங்கிலீஷ்ல பேசு தமிழ்ல பேசுனா தமிழ்ல பேசு இது பண்ணா போதும் தமிழையும் ஆங்கிலத்தையும் கலக்காது இந்த கலப்படத்துக்கு பேரே ஆங்கிலத்தில் தான் அந்த கலப்படத்துக்கு என்னன்னு பேர் சொல்கிறான் சொல்லுக்க பார்ப்போம் ஆ கெட்ட வார்த்தை அது சொல்லவே கூடாது ஒரு மொழியை இன்னொரு மொழியுடன் கலத்தல் ஏர்லி மார்னிங் பெட்லேருந்து எழுந்திரிச்சு ப்ரெஷ் பண்ணி பாத்ரூமை வாஷ் பண்ணி 
கிளாஸ் ரூமை ரீச் பண்ணி டிஃபன் பாக்ஸில் டிஃபனை பேக் பண்ணி என்ன பண்ண இதில் பண்ணி தான் வேறு நீ எடுத்து பிரித்து பாரு எழுந்து பண்ணி முழுமையா சொல்றதே இல்லைங்க ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல மீட் பண்ணுவோமா ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பஸ் ஸ்டாண்ட் லே லே மீட் பண்ணுவோம் வா பண்ணுவோம் இவ்வளவுதான் தமிழ் அதனால தான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க வேண்டாங்க தண்ணி குடிக்கிற மாதிரியா பேசிட்டு இருக்கிறேன் தெரியல எனக்கு அப்படியா இன்னும் நல்லா பேசுறாங்களோ தமிழை முழுமையாக பேசுங்க நீங்க ஆங்கிலத்தையும் சுருக்கி கொண்டீர்கள் குழந்தைகளை அப்படின்னா Where are you? அவனை வெட்டி வெ வெயில் போடணும் எந்த என்ன எனக்கு இந்த இந்த மொழியை கொலை செய்யறவனை மட்டும் தாங்காதுங்க எனக்கு நான் ஒன்று கேட்குறேன் நீ பந்தியில் உட்கார்ந்துருக்கிற உன் உனக்கு பாயாசமோ ஏதோ ஒரு பொறியலோ வைக்கிறாங்க உன்னை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனுக்கு வச்சா எப்படி வயிறு எறியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மொழிக்கும் அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு இன்னொரு வார்த்தைக்கு போற அந்த எழுத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு எழுத்துக்கு போற ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மெசேஜ் போடுறான் ஆர்ஐபி என்னங்க ஆர்ஐபினா எல்லாமே ஷார்ட்டா எல்லாமே ஷார்ட்டா நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணணும் நாலு பேர் தெரிய வேலை செய்யணும் இந்த நாலு பேரோட சேர்ந்துதான் கெட்டு போறான் இந்த நாலு பேர் நாலு பேர்ன்றாங்கல்ல தமிழ்ல இந்த நாலு பேர் யாரு சொல்லுங்க பாப்போம் எனக்கு முந்தானத்தை தாங்க தெரிஞ்சது அந்த நாலு பேர் யாருன்னு செத்தா தூக்கிட்டு போறான்ல அவன் தானா அவனுக்காகத்தான் நாம இவ்வளவு பண்ணணுமா செத்துட்டா நாலு பேர் நமக்கு வேணும் அந்த நாலு பேருக்காகத்தான் அந்த நாலு நாலு நாலுன்ற கணக்கா தான் தமிழ் அதைத்தான் சொல்கிறது உலகத்திற்காக நேத்தியம் பையனை நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல உங்க வயசு தான் அவனுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சு செகண்ட் இயர் தேர்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கிறான் லா காலேஜ்ல இருக்கான் அவன் சொல்றான் முட்டாள்தனமா பேசாதப்பா அப்படின்ட்டேன் அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னான் பாருங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க அவன் ஒன்றும் தமிழ் பேசுற பையன் இல்லை அவன் ஆங்கிலம் தான் பேசுவான் ஆங்கிலம் பேசுனா முழுமையா ஆங்கிலத்துல பேசுவான் என்கிட்ட உருதுல பேசுவான் அதான் முட்டாள்னு திட்டாதீங்க அம்மி எவ்வளோ அழகான வார்த்தை தெரியுமா முட்டாள் அப்படின்னு நான் பாருங்க நான் கொஞ்சம் கேட்டேன் என்னப்பா அது சொல்லு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் தியானம் இருக்குல்ல தியானம்னா என்ன குழந்தைகளை மெடிடேஷன் மொழிபெயர்ப்பா கேட்டேன் அப்படிதான் சொல்றோம் நம்ம அப்படின்னா அந்த மொழி அந்த மொழினா இந்த மொழி மெடிடேட் பண்றோம்ல தியானமா இருக்கிறோம்ல தியானமாக இருப்பதற்கு பெயர் தான் முட்டாளம் இனிமேல் நம்ம யார நம்ம பிள்ளைங்களை பாராட்டினா தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் தவிர திட்டுறதுக்கு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த கூடாது என்பதனை நான் தெரிந்து கொண்ட இடம் என்னன்னா வாழ்கால் திட்டிக்கோங்க என்னன்னா தேர் ஓடுது இல்லை பிள்ளைங்களா தேர் தேர் ஓடும் பொழுது தேர் சக்கரம் ஒரு இடத்துல போய் முட்டிக்கும் அப்போ ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவன் கையில் ஒரு சின்ன கட்டை இருக்கும் அதுக்கு அந்த கட்டைக்கு பேர் முட்டு அவன் சாமி வருது அவனுக்கு சாமி வேணும் அவன் தேர்ல கை பிடிச்சனா அவனுக்கு அவ்வளவு ஜன்ம சாபல்யம் ஆனா அவன் அந்த தேரை பார்க்க மாட்டான் அந்த கயிற பார்க்க மாட்டான் அந்த சாமிய பார்க்க மாட்டான் அவன் நோக்கமெல்லாம் சாமி சிலை மறுபடியும் கோயில் போய் சேர வேண்டும் எங்கே சக்கரம் முட்டி கொண்டாலும் அந்த முட்டை வைத்து கொண்டு அந்த சக்கரத்தை திருப்புகின்ற அந்த ஆளுக்கு பெயர் முட்டு ஆள் அதை திட்டா மாத்தணும் பாருங்க அதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய பெருமை வேற எதையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் தன் வேலையே செய்யக்கூடியவனை திட்டுகின்ற மரபு வந்துவிட்டது நமக்கு நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சொற்களில் இருக்கிறது சூட்சுமம் இலக்கியம் அழகானது மிக மிக அழகானது சொற்களில் எழுதக்கூடிய வார்த்தைகளை வாசிக்கக்கூடிய நிலையில் தமிழ் போல் உன்னதமான எழுத்து முறை இந்த உலகத்திலேயே கிடையாதுங்க எத்தனை முறை வரட்டும் இதுல 
சீனாவில் ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் தெரியுமா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கிலீஷில் இருபத்தி ஆறு ஆனால் இங்கிலீஷில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க இங்கிலீஷ்லேக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை சொல்கிற மாதிரி இப்போ என் பேர் பர்வீன் அப்படின்னா எத்தனை ஒலிங்க எத்தனை ஒலி பர்வீன் என்பது நான்கு ஒலி பாயின் நான்கு ஒலி நான்கு ஒலிக்கு நாலு எழுத்து தமிழ் நீ ஏழு எழுத்து எழுதனாதான் ஆங்கிலத்தில் எழுத முடியும் பர்வீன ஒரு ஒலிக்கு ஒரு எழுத்து என்பது தமிழினுடைய மாண்பு நீங்க எது வேணாலும் எடுத்து பாருங்க அதனால் தான் தொழில்நுட்ப கட்டமைவுகளில் உட்கார்ந்து அப்படி வந்து உட்காருது தமிழ் தமிழினுடைய உயிர் எழுத்துக்கு பன்னெண்டுங்க மெய் எழுத்து பதினெட்டு இந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் இந்த முப்பது எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆசிரியர் என்னுடைய முதுகலை ஆசிரியர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாருங்க நான் மறக்கவே மாட்டேன் அந்த அந்த விளக்கத்தை மறக்கவே முடியல என்னால் உயிர் என்பது தனித்தும் இயங்கும் உடலோடு சேர்ந்தும் இயங்கும் உடல் இருக்குல்ல அது உயிரோடு சேர்ந்து மட்டும்தான் இயங்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து உனக்கு புரிஞ்சு போயிடும்னாரு நான் எப்படின்னு கேட்டேன் உயிர் எழுத்தை உச்சரிக்க முடியும் மெய் எழுத்தை உச்சரிக்க முடியாது உச்சரிச்சு பாருங்க பாப்போம் ஈ சொல்லாம இக்கு சொல்லணும் இக்கு நல்ல ஈ வந்துருச்ச காற்று தடைபடுகின்ற நிலையில் இருப்பவை தான் மெய்யெழுத்துக்கள் காற்று அப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உயிர் அப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு உயிர் மெய் எழுத்தாக அது மாறி போகும் அதுதான் தமிழனுடைய மாட்சி அதுதான் தமிழனுடைய பெருமை அதனால தான் உயிர் மெய் உயிர் மெய் என்று சொன்னார்கள் மெய்ங்கிற சொல்லுக்கே உண்மைன்னு பேருங்க அது அது தமிழ்ல எங்க வச்சா பாருங்க உடம்புக்கு வச்சா பாருங்க நீங்க எல்லாம் அதை தானே ஆய்வு செய்யறீங்க மெய்யனு பேர் வச்சவங்க தமிழ் அதுக்கு மனசு தாங்க பொய் சொல்லும் உடம்புக்கு பொய் சொல்ல தெரியாதுங்க அது தெரியாது பசிக்குதுன்னா பசிக்குது நோய் வந்ததுன்னா நோய் வந்தது தூக்கம்னா தூக்கம் உடம்புக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது அதனால அதை மெய்யின்னு சொன்னா பாருங்க என்ன சொல்லாடல்கள் இடுகுறி பெயராக இருக்கட்டும் காரண பெயராக இருக்கட்டும் தமிழ் அவ்வளவு கொட்டி கிடக்கிறது தமிழில் அழகு அறிவு தத்துவம் எதை சொல்ல வேண்டும் காதல் வீரம் இந்த பையன் செலம் பாடனா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது என்ன அற்புதமான கலை அது இந்த வீரம் அப்படிங்கறத எவ்வளவு உன்னதமானது தமிழ்ல தமிழினுடைய இரண்டு கண்கள் ஒன்று வீரம் ஒன்று காதல்ங்க ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் தமிழுக்கு ஒன்னு வீரம் ஒன்னு காதல் ரெண்டு வீரம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அற்புதமானது தமிழில் எப்படி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது தமிழினுடைய மாண்புகளை பேசுகின்ற பொழுது தமிழனுடைய முதல் பொருள் என்ன தெரியுமா நான் உங்களை சொல்லுகிறேன் அறிவியல் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சொல்லுகிறேன் தமிழ் கலாச்சாரம் என்பது வெறும் கலைகள் அல்ல தமிழனுடைய முதல் பொருள் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு அதற்குத்தான் விபத்து வந்திருக்கிறது அதை காப்பாத்திக்கோங்க தமிழனுடைய முதல் பொருள் நிலம் நிலம்தான் தமிழனுடைய முதல் பொருள் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடல் மருதம் வயல் முல்லை காடு காடும் காடு சார்ந்த இடமும் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் இல்லை மணலும் மணல் சார்ந்த இடம் பாலை இல்லை குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைமையில் திரிந்து பாலை என்றொரு படிமம் கொள்ளும் வறட்சிதான் பாலை வறண்ட பகுதிக்கு பேர் தான் பாலை அது காடாக இருக்கட்டும் மலையாக இருக்கட்டும் வறண்டு போனால் அது பாலையாகும் தமிழ் அப்படிப்பட்ட மொழி தமிழ்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலீங்க நான் எத்தனையோ தேடி தேடி போறேன் தமிழில் கிடைக்கக்கூடிய வீரம் நான் ஒரே ஒரு குரலை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப ரசித்த குரலுங்க ஒரு காட்சி இப்போ இந்த குழந்தைகள் இந்த முன்னால் உட்காந்துருக்கிறார் ஐயா இந்த காலத்துலலாம் போயிடுச்சிங்க உங்கள் காலத்தில் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சிக்கல் உங்கள் மூளைக்குள்ள ஒரு கேமரா இருக்குங்க அந்த கேமரா ஆஃப் ஆகி ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆச்சுங்க எல்லாம் அடுத்தவன் காட்டுற காட்சியை இதில் பார்த்துட்டு அடுத்தவன் காட்டுற காட்சியை பார்க்குறோம் மூளைக்குள்ள ஒரு ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்ததை இருக்கா இப்போ உங்களுக்கு 
இமேஜினரி அதனால தான் அவங்க சொன்னாங்க தமிழ் நூல்களை படியுங்கள் தீர்மானத்தில் ஒன்று இமேஜினேஷன் வருமே தாய்மொழியில் படிப்பதனால் கற்பனை திறன் அதிகரிக்குமே ஐன்ஸ்டீன் சொல்லுகிறான் நாலேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இமேஜினேஷன் இஸ் மோர் தன் நாலேஜ் ஐன்ஸ்டீன் இமேஜின் பண்ணணுமே ஒரு புத்தகத்தை வாசிச்சா தானே இமேஜினேஷன் வருது டிவி பார்த்தா எங்க வருது இந்த கொள்ளிக்கட்டையை முறைச்சிட்டு இருந்தா எங்க வருது இல்லையே கற்பனை போயிடுச்ச மெசேஜே வந்திருக்காதுங்க சும்மா பார்ப்பான் அந்த ரேப்பரை பார்க்கணும் அவனுக்கு அவ்வளோதான் ரேப்பர் மேனியான்னு பேர் இதுக்கு ரேப்பரை பார்த்துக்கணும் எவனாவது கூப்பிட்டுருப்பானோ எதா மெசேஜ் வந்திருக்குமோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கெலாம் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகுமா அவ்வளோ நாளான்னு கேட்குறியா கல்யாணம் ஆகுமாமா ஜாதகெல்லாம் மாற்றிக்காத ஒன்று செய் உன் கையில் இருக்கிற மொபைலில் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு மூணு நாள் கொடு அந்த பொண்ணுடைய மொபைலில் உங்ககிட்ட ஒரு மூணு நாள் வச்சுக்கோ உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் என்னங்க இது தமிழை வாசியங்கள் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன அழகு என்றால் என்ன அன்பு என்றால் என்ன ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரிந்து போகின்ற மாட்சிமை கொண்ட மாண்பமைந்த பண்பாடு தமிழர் பண்பாடு அதற்குள்ள நாம இல்லை இந்த கேட்ஜெட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு நான் ஜீன் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த கேட்ஜெட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு நான் டிஸ்கோ ஆடணுங்கிற அவசியம் இல்லை தொழில்நுட்பத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என் கலாச்சாரத்தை நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுவதற்கு பெயர் தான் மேன்மையான வளர்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பது என் கணிப்பு நான் ஒரே ஒரு வீரம் மட்டும் சொல்றேன் தமிழனுடைய வீரம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வீரம்லாம் இல்லைங்க இன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட்ல மேடம் ஒரு காலத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா உதவி செய்வாங்க இப்ப செல்பி எடுக்கிறான் ஆகி கிடக்கிறத செல்பி எடுக்கிறான் இன்னைக்கு ஒரு ஆள் சோடா சோடான்னு கத்தினான் சோடா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அடிப்பட்டவனு கொடுக்கல அவன் குடிக்கிறான் எனக்கு ரத்தத்தை பார்த்தா படபடப்பாயிடும் அப்படின்ட்டு உதவி செய்பவர்கள் இல்லை என் காலத்திலும் ஐயா காலத்திலும் யாராவது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா உள்ள புகுந்து விளக்க மாட்டேன் ஐயா விளக்க மாட்டோம் இன்னைக்கு விளக்குறோமா இல்ல இன்றைய கலாச்சாரம் மாறி போனது வீரம் என்கின்ற விஷயம் மாறி போனது உங்க மனசு அப்படி திருப்பி போடுற மாதிரி இன்னைக்கு காலையில விகடன்ல ஒரு விஷயம் படிச்சேங்க பத்து செகண்ட் கதை பத்து செகண்ட் கதை தமிழ்ல நீ ஆங்கிலத்துல எல்லாம் இந்த உணர்வை எழுதவே முடியாது ஹிந்தில கூட எழுத முடியாது வேற மாதிரியா தான் எழுதணும் மலையாளத்துல கூட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தமிழர்களுடைய நிலம் மருதம் மருத நிலத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் இந்த மருத நிலம் இருக்குல்ல வயல் அதை பத்தி ஒரு சின்ன பத்து செகண்ட் நாலே நாலு வரியில முடிஞ்சது தன் பாரம்பரிய வயலை விற்று தாத்தா வாங்கிய புது காரில் தான் சாகும் வரை ஏறவே இல்லை பாட்டி கதைங்க மனச ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிருச்சுங்க காலையில இருந்து நான் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் காசு பணம் வசதி வாய்ப்புகள் அடுத்தவர்களுக்கு காட்டக்கூடிய விஷயம் கிடையாதுங்க மரபு என்பது மரபு என்பது உள் நிறைந்தது ஆரோக்கியமானது அன்பானது அன்பு என்பது புத்திசாலித்தனமானது வன்முறை முட்டாள்தனமானது வீரம் என்பது அன்பு சார்ந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு தமிழ் மரபிலே அன்பு என்பது வீரம் சார்ந்தது வீரம் என்பது அன்பு சார்ந்தது எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வெளியில போறேன் இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் உங்ககிட்ட பேசியிருந்தாலும் ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல ஒரு ஒரு பாசம் வருமா இல்லையா உனக்கு யாரோ என்ன ஏதோ ஏதோ அடிக்கிறதுக்கோ ஏதோ கிண்டல் பண்றதுக்கோ வராங்க நீ மறிக்க மாட்டேன் போய் போய் இப்படி நிக்க மாட்டேன் அப்ப அன்பு வீரம் சார்ந்தது தானே இப்ப அன்பு வந்து அறம் சார்ந்தது தானே தமிழனுடைய மரபு அறம் என்பது அன்பிற்கு அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்பர் அறியார் மரத்திற்கு மகுதே துணை வள்ளுவம் மரத்திற்கும் மகுதே துணை வீரத்திற்கும் அன்புதான் என்று பேசுகிறது வள்ளுவம் நான் ஒரு காட்சியை சொல்றேன் நீங்க கேமரா மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு கேமரா ஆன் பண்ணுங்க நான் ஒரு காட்சியை சொல்றேன் போர்க்களம் 
வீரத்தை சொல்கிறேன் காதலை சொல்கிறேன் டைம் முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உட்காந்துருக்கான் சங்கு ஒழிச்சிருச்சு களத்தில் குதிக்கிறான் யார் நம்ம வீரன் குதிச்சுட்டு அவன் கையில் வேல் இருக்கு இது குரல்ங்க குரலில் இருக்கிற ஒரு காட்சி இந்த எஸ்ஆர்எம் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி காலேஜ் இருக்குல்ல காட்சிப்படுத்தலும் கதை சொல்லுதலுக்கு நான் தான் வந்து சிலபஸ் டிசைனர் சிலபஸ் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு ஃபிலிம் டெக்னாலஜி பிள்ளைகளுக்கு இங்கிருந்து தான் எடுக்கிறது தமிழில் தான் எடுக்கிறது தமிழ் வகுப்பு தான் அது ஒரு காட்சி பாருங்கள் அவன் கையில் வேல் வச்சுருக்கான் அவன் எல்லாரையும் அடிச்சுட்டே இருந்தவன் என்ன பண்ணால் நேரம் ஒரு யானை கிட்ட போயிட்டாங்க யானையும் அவனை பார்த்துருச்சு இப்போ ரெண்டு பேரும் போரில் இருக்காங்க இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் கரெக்டாக அந்த வேல் எரிஞ்சு எடுத்து வேலை அடிச்சிட்டான் வேலை அடிச்சிட்டான் யானையினுடைய மத்தகத்துக்குள்ள வேல் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் யானை இறந்துடும் ஆனால் அந்த யானைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர்ஸில் அது சாகலை முன்னேறுது முன்னேறுது இன்னும் ஒரு வேல் இருந்ததுன்னா அவன் அடிச்சிருவாங்க யானைய அவன் கையில் ஒரு வேல் தான் இருக்கு அவன் வேல் தேடுறான் கண்ணில் காட்சி வருதா முன்னால மத்தகத்தில் வேல் பாய்ந்து ஒரு யானை வருகிறது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தெரிய தேடுறாங்க அவனுக்கு வேல் கிடைச்சிருச்சு எங்க இருந்ததுன்னா பகைவன் எரிந்த வேல் அவன் நெஞ்சில் இருந்தது அந்த நெஞ்சை பார்த்து அவன் சிரித்தான் என்று எழுதினார் வள்ளுவர் வேலை பார்த்து சிரிச்சானாங்க பாருங்க குரலை பாருங்க கை வேல் கழித்தொடு போக்கி கை வேல் கழித்தொடு போக்கி வருபவன் மெய் வேல் பரியா நகும் பறித்து கொண்டே சிரித்தானே வேல் கிடைச்சிருச்சுடா இனி யானையா நானும் பார்த்துக்கிடுவோண்டான்ட்டு அந்த ஃபீல்டில் நின்னானா நம்ம வீரன் களத்தில் நின்றான் வீரன் யோசித்து பார்க்கிறேன் காதல் வீரம் என்பது ரெண்டும் கண்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே இந்த போர்க்களத்தில் காதல் பார்க்க முடியுமா இப்படி ஒரு யோசனை வரும்பொழுது அவர் ஒரு காட்சி கொடுக்குறேன் தமிழில் எவ்வளோ நாளைக்குங்க இந்த இதே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அனாட்டமி கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தமிழுக்கு கொடுங்க சுகானுபவங்க ஒரு அருவியில் குளிக்கிற மாதிரி சுகானுபவம் பாரு தமிழில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம்ல தமிழில் என்னங்க சொல்கிறோம் அதுக்கு வெரி குட் நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லி இருந்தேன்னு வச்சிக்க நீருக்கு ஏதுங்க வீழ்ச்சி நீருக்கு ஏது வீழ்ச்சி நீர் எப்படி வீழும் நீர் விழும் நீர் குதிக்கும் நீர் வீழ்ச்சி கிடையாது நீருக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது அது தப்பான சொல் எடுத்துடணும் அருவி தமிழ்ல மட்டும் எடுத்து பாருங்க நீர்நிலைக்கு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தாறு பேர் இருக்குங்க வாவி அருவி கிணறு ஓடை கடல் முன்னீர் ஊருணி நீ தேடிக்கிட்டே போங்க ஊற்று சுனை எத்தனை நீர்நிலைகள் அந்த நீர்நிலைகளினுடைய அந்த அழகு அருமையான மனதை மலர்த்தி காட்டுகின்ற பூங்க பூ நான் எனக்கு உணர்ச்சிகள் மோதுகிறது நான் நான் தடுமாறுகிறேன் இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்வேனே பூவ அப்புறம் 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 ஏய் நான் சொல்ல வாப்பு பாரு மொட்டு இப்போ எங்க உண்மையை மாஸ்டருங்க தமிழை கண்டுபிடிச்சவன் மாஸ்டருங்க இந்த பாருங்க மொட்டுங்க கொஞ்சம் இப்படி அப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் அரும்பு இப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் போது இப்படின்னா அலர் இதுனா பூ இதுனா மலர் இது வி பொசிஷனில் பேர் வச்சான் பாருங்க எந்த பொசிஷனில் பூ இருக்குதோ பூ மலர மலர பேர் வச்சாங்க பூ 
பூ மலரத யாரா பாத்துர்க்கோமா மலர மலர பேர் வைக்கிறானே இவன் மலர மலர பேர் வைக்கிறான் பெண்கள் வளர வளர பேர் வைக்கிறான் பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேர் இளம் பெண் கடைசியா முடிச்சாம்பர் பொண்ணு கிட்ட வயச கேட்கூடாதுன்னு சொல்றோமா இல்லையா பேர் இளம் பெண் ஆம்பளைங்களுக்கும் இருக்கு ஏழு பருவம் இருக்கு ஆண்களுக்கும் இருக்கு பெண்களுக்கும் இருக்கு பாருங்க நான் தொட்டு விட்ட இடத்துல இது தொடர்கிறேன் போர்க்களத்தில் ஒரு காதல் காட்சி இந்த கலவரத்திலையும் ஒரு கிளுகிழுப்பு போர்க்களங்க கேமரா ஆன் பண்ணுங்க என் நேரம் நெருங்குகிறது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போர்க்களம் சரிஸ்மேட்டிக் வைஃப் சோ லவபிள் வைஃப் அந்த மாதிரி ரெண்டு வைஃப் எனக்கு தெரியும் ஒன்று மிஸ்ஸஸ் தசரதன் கைகை ஒன்று மிஸ்ஸஸ் ஷாஜஹான் மம்தாஸ் இந்த ரெண்டு பேரையுமே போர்க்களத்துக்கே கூப்பிட்டு போவானுங்களாம் இவங்க புருஷமாருங்க போர்க்களத்துக்கே கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தன் பயங்கரமான லவ் பண்ணுறான் மனைவியை போர்க்களத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டான் இந்த பொண்ணும் நான் நீ நீ போனாலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் நீ பிரிவினும் சுடுமோ அப்பெருங்காடு அப்படின்ட்டு வந்துட்டான் கூடவே வர்றா காட்சி ஆரம்பிக்குது இதை எழுதியவர் ஜெயங்கொண்டார் எழுதப்பட்ட நூல் பரணி ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி ஆயிரம் யானைகளை எவன் ஜெயிக்கிறானோ அவன் பேர்ல தான் பரணி பாடப்படும் அப்படி பாடப்பட்ட ஒரு பரணி இலக்கியத்தில் ஒரு காதல் காட்சி போர்க்களம் போயிட்டு வைப் அனுப்பி வச்சுட்டான் தன்னுடைய மனைவி காதலனை கணவனை அனுப்பி வச்சுட்டான் அவன் போறான் நான் ஏன் காதலனை கணவனைன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொன்னேன்னா தமிழ் மரபில் ரெண்டும் ஒன்று தான் வேற வேற இல்லை அதனால் சொன்னேன் அனுப்புனோமா நான் இன்னைக்கு சண்டை போட்டேங்க ப்ரெஸ் மீட்லேயே சண்டை போட்டேன் காதல் கணவனை கொன்று கள்ள காதலுடன் மனைவி ஓட்டம் நான் சொன்ன வேர்டே தப்புன்ன முதல்ல காதல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்துருச்சுனால கொல்ல முடியாதுங்க உயிரை தான் கொடுப்போமே தவிர கொல்ல மாட்டோம் காதல் வந்துருச்சுன்னா காமம் இருந்ததுன்னா அது வேறு நான் பேசுறதெல்லாம் காதல் லவ் இஷ்க் சரியா பியார் என் தெரிஞ்ச மொழியெல்லாம் சொல்லிடுறேன் போர் ஆரம்பிச்சிருச்சு வாய்ப்பு பார்த்துட்டு இருக்கா சரியா களமாடுறான் அவன் அவன் கா காதலன் அப்படி ஒரு வேல் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தம்பி ஆடினான்ல முன்னால அந்த ரேஞ்சில் ஆடுறான் அவனை வேறு எப்படி தான் புகழறதுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப அழகாக ஆடுறான் அவ்வளோ லாபகமாக ஸ்டைலிஷா பார்க்குறான் வாய்ப்பு பார்த்துட்டே இருக்கா திடீர்னு என்னாச்சு பகைவனுடைய வேல் அவன் மார்பில் பாஞ்சிருச்சு அவன் இப்படி சாயிறாங்க வேல் பாஞ்சா எவ்வளோ எவ்வளோ நொடிகள் இல்லைங்க சாய்வான் எவ்வளோ நொடிகள் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோ தூரம் நிற்குமா நான் பாடி நின்ன அப்படி சாயிறாங்க எங்கேருந்தோ அவள் வேல் பாஞ்சதை பார்த்த உடனே நேராக ஓடி வந்தாலும் பாருங்களேன் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் களமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவையில் தன் கணவனை சரியா கண்டுபிடிச்ச பாருங்க அதுவே காதல் தானே ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன் உன் காலடி ஓசையிலே அந்த காதலை நான் அறிவேன் கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பிரம்மாண்டம் எனக்கு கண்ணதாசன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நீங்க உடலதி ஆறாயிரம் மருத்துவர்கள் தானே ஒரு கணவன் வந்து மனைவியினுடைய உடலை எல்லா பகுதிகளையும் தொட்டு விடலாம் ஒரு பகுதியை மட்டும் தொடவே முடியாது அதுக்கு பேர் கண்ணு ஏன் நான் உன்னை ரொம்ப காதலிக்கிறேன்னு கண்ணை தொட முடியாது கண்ணதாசன் எழுதின காதலனுக்கு காதலியின் கண்களை தொட வேண்டும் எல்லாமே தொட்டாச்சு கண்ணை தொடணும் இப்போ கண்ணை தொடாம எப்படி போறது அவன் எழுதுறான் கண்ணதாசன் எப்படி வரிகளை எழுதுறான் பாரு ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன் உன் காலடி ஓசையிலே அந்த காதலை நான் அறிவேன் 
அந்த காற்றினில் நான் கலந்தேன் உன் கண்களை தழுவுகின்றேன் காத்துல கலந்து கண்ண தழுவன காதலன் தமிழ் காதலன் அந்த மாதிரியான காதலன் கீழே விழுகிறான் தன் உயிருடும் ஆன்மாவோடும் ஒன்றிணைந்த கணவன் கீழே சாய்கின்ற அந்த வினாடியில ஜெயங்கொண்டார் எழுதுகிறார் ஓடி வந்து தன் உடம்பால தன் புருஷன் உடம்பு அப்படி தாங்கிட்டாளாம் புருஷன் உடம்பு மேல விழுது இவ கீழே விழுந்துட்டான் அவன் சாவரத்துக்கு முன்னால செத்துட்டான் இதுதான் விஷயம் பாட்டு சொல்றேன் பாருங்க இதுல என்ன தெரியுமா நாமளை பிள்ளைங்கள்லாம் கை தட்டுவாங்க இதுல ஐயோ நமக்காக ஒத்தி அப்படி ஓடி வந்து செத்து போயிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்காக தானே காத்திருக்கிறான் அவ செத்ததுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்றார் ஜெயங்கொண்டார் அதுதான் இங்க கவிதையே என்ன இருந்தாலும் மண்ணுனாலும் அவன் பொண்ணு தானே கீழே விழுந்தா அவன் மண் என்கின்ற பெண்ணின் உடலை தானே தழுவான் தன் கொழுணன் மண் மகளை தழுவுவாள் முன் தன் உடலால் தாங்குவாளை காண்மின் காண்மின் ஒரு பாயிண்டா அடுத்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வீர மரணம் அடைஞ்சு மேல் லோகத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் கண்ணழகிகளும் உடல் அழகிகளும் பரிசாக இறைவனால் கொடுக்கப்படுமே ஊர்வசி ரம்ப மேனக்க எல்லாம் அங்க நின்று உங்களை வரவேற்பாங்க நீங்க இங்க வந்து வீர மரணம் அடைஞ்சா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இல்லையா அதனால தன் கணவன் செத்துட்டானா அங்க போன உடனே யாராவது ஒரு பெண் வந்து விண்ணாட்டு மகளிர் தன் கணவன் உயிரை புனரா முன்னம் தன் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்மின் காண்மின் மண்மகள் தழுவாள் முன் தன் உடலால் தாங்கி விண்ணாட்டு பெண்கள் அவன் உயிரை புணர்வதற்கு முன்பு தன் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காட்டுகிறார் ஜெயங்கொண்டார் பரணியில் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணனா எம்பிபிஎஸ்ல பஸ்ட் செக் டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு போர் செமஸ்டர் ஆவது தமிழ பாடமா வைக்கிறதுக்கு போராடுங்க இல்ல ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் ஆகுது படிங்கிற நான் அஞ்சு வருஷம் படிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அவ்வளவு நோய் இருக்குது நீங்க கொஞ்சம் நல்லமா நலம் அடையணும் சொன்னா ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் ஆகுது மொழி படிங்க தமிழ் மொழி படிங்க இல்லைன்னா ஒண்ணு செய்யுங்க லீவ் போட்டுட்டு என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நான் இப்படிதான் எடுப்பேன் கிளாஸ என் கிளாஸ்ல யாரும் வெயிலா இருக்கு கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு கவிதை மட்டும் சொல்லிட்டு போற மேடம் ரெண்டே ரெண்டு கவிதை ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச கவிதை ரெண்டு கவிதையும் உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் எழுதின கவிதை எனக்கு நான் ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு கா காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னால் ஸ்கூல் போயிருந்தேன் உங்களை சொல்கிறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கெல்லாம் கவிதை வரும் அது வயசு கோளாறில் வரும் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்கிற நான் தப்பில்லை யாராவது படித்தா கிண்டல் பண்ணுவாங்க நம்மளை உன் பாதம் பட்ட இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் புதுசுங்கிறது <laughs> எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறதுக்கு வேலை கிழக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுங்க என்ன கொஞ்சம் வறுமையில் இருந்தவன் எனக்கு என் பெட்ரோலுக்கு காசு வேணும் அதனால் நான் காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேங்க எம்ஏ ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்னால் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் படிக்கிற ஒரு 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 வயசு எனக்கு சரின்னு போய் உட்காந்தேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சரியான வரவேற்பு இல்லை ஸ்கூலில் ஏன்னா புது ஆள் வந்திருக்கு உள்ளேன்னு மூணு மாதம் இருக்க போகிறேன் வேற அது ஆட்டிடியூட் காட்டுவாங்கல்ல இங்கெல்லாம் எப்படி தெரில அங்கே காட்டுவாங்க பயங்கரமாக காட்டுவாங்க நான் சரின்னு உக்காந்துட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் போயிட்டாங்க எனக்கு கிளாஸ் இல்லை ஒரு நல்ல வளர்த்தியான ஒரு பையங்க வளர்த்தியான ஒரு பையன் அப்படியே போனான் கிராஸ் பண்ணான் நின்று இப்படி பின்னால் வந்தான் பாருங்க வந்து இப்படி பார்த்தான் எவ்வளோ பயமாக இருக்கும் தெரியுமா அப்போ திக்குன்னுச்சு எனக்கு சரி நம்ம போயிட்டான் மறுபடி இப்படி கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு போயிட்டான் அப்புறம் அவன் கிளாஸில் போனால் அவன் இருக்கிறான் பின்னால் நான் அறம் அறத்து பால் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் பின்னால் உட்காந்து குடு குடு குடுக்கணும் ஏதோ எழுதுறான் நான் இப்படி பேசினா இப்படி இருக்கணும் அவை யாராவது ஏதாவது குனிஞ்சு ஏதாவது வேலை செஞ்சால் கண்டுபிடிச்சிருவேன் 
இருக்கக்கூடாது அப்படி என் கிளாஸ் அப்படி இருக்காது அப்படி தீ பத்தி போட்டால் அப்படி பத்தி எறியும் குப்புன்னு எறியும் அப்படி இருக்கும் கிளாஸ் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அவன் குடு குடு குடுனு ஏதோ எழுதுறான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த தம்பி எழுதிட்டு இருந்துச்சு எழுதிட்டே இருந்தான் வெறுப்பாக இருந்துச்சு ஏ என்னடா யார்ரா அது என்ன பண்ணுறாரு அவன் எழுந்திருச்சுல நீங்கள் பேசுகிறீங்க நான் என்னன்னு கேட்டேனா அப்படின்னு உட்காரான் இந்த பாரு நான் வெளியில் வந்தால் தான் பயந்த மாதிரி நடிப்பேன் மேடையிலலாம் வந்துட்டேன் கிளாஸ்லலாம் வந்துட்டேன்னா சிங்கம் புலி யானை கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு இருப்பேன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவன் என்ன பண்ணிட்டான் மறுபடியும் கொடுக்குடுன்னு இருந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் என்ன பண்ணால் பின்னால் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தவன் கவிதை எழுதுறான் மேஸ் அப்படின்ட்டு அவன் டைரியை புழுங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு முன்னால் உட்காந்துட்டான் உஷாரா பின்னால் போன அடிப்பான்ட்டு நான் பிரித்து படிக்கிறேங்க என்ன எழுதுறான்ட்டு பதினாலு வயசு மேடம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கல் மெமரி எனக்கு ஒரு ஐநூறு அறுநூறு கம்பராமாயணம் பாட்டு தெரியும் பார்த்தா மனப்பாடம் ஆகிடும் இப்போ எதனா அப்சர்வேஷன் தான் அதான் வந்து வெற்றியின் ரகசியம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ப்ரொஃபஷனல்கான சீக்ரெட்டே அதுதான் அப்சர்வேஷன் ஆனில் இருக்கணும் ஆர்டிகுலேஷன் பண்ணணும் அதுதான் அது பண்ணிடுவேன் நான் அப்படியே கப்புன்னு மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கல் மெமரி இதுதான் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதியிருக்கான் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் அவள் நாவ செய்ய நான்கு முறை பிறக்கும் பதினாலு வயசு நைன் ஸ்டாண்டர்ட் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் அவள் நாவ செய்ய நான்கு முறை பிறக்கும் விழி சந்திரனோ சூரியனோ என்று தினம் மையமெழ கண்களிலே ஜாடை பல தெரிக்கும் உடல் சிலிர்க்கும் அன்றொரு நாள் பெண்ணவளை பார்த்தேன் அன்றொரு நாள் பெண்ணவளை பார்த்தேன் அந்த பெண் அழகை கண்டு மனம் வேர்த்தேன் எனக்கு எங்க இருந்துதான் கலவரம் ஆச்சுன்னு தெரியல புத்தி நேரம் திருக்குறள் எல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் மூடி ஏய் வெள்ளவான் நீ நம்ம ஜாதிக்கார பயலா இருக்கிற கவிதை எழுதுற சொல்லு என்னது என்னது இது மேஸ் தந்துருங்க மேஸ் இன்னைக்கு தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களை காலையில் தான் நான் பார்த்தேன் கொடுத்துருங்க என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதே எல்லாம் தெரியும் யாரா இது என்னது இது மேஸ் ஐ எம் அ பேட் போய் அப்படி நான் பாரு நான் நானும் பாய் தான் சொல்லு எது கேட்குறீங்க சூப்பராக இருக்குடா குழந்த மாதிரி ஆனா பாருங்க சட்டுன்னு நிஜமாவா மிஸ் அப்படின்னா ஆமாடா சூப்பரா இருக்கடா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்ல மாட்டேண்டா பிரின்சிபல் கிட்ட போட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களே போட்டு கொடுக்க மாட்டேண்டா பேர் சுஜாதா மிஸ் பிளஸ் டூ சொன்னா சார் நான் சொன்னேன் எப்படிரா பிளஸ் டூங்கிற நீ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்க நான் மூணு வருஷம் ஃபெயில் மிஸ் அந்த ஞாபகத்தில் இவன் ஃபெயில் ஆகிருக்கிறான் அவனை வழிபடுத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை மொழியை அவனை சரி செய்வதற்கு நல்ல ஆசிரியர் இல்லை நான் சொன்னேன் டபர் இந்த பொண்ணெல்லாம் தூக்கி வை அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கோ இந்த கவிதை உன்ன மாதிரி யாருக்கும் வராதரா எழுதுறியா எனக்கு எழுத வருது மிஸ் ஆனால் எனக்கு சரியாக தெரியல மிஸ் நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா மிஸ் என்னோடலாம் நின்று பேசாதீங்க உங்களை கெட்டதுன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் ஒன்றும் இல்லை நீ ஸ்டாஃப் ரூம்க்கே வந்து பேசு ஸ்டாஃப் ரூம்க்கெல்லாம் வர வந்து பேசுடா நான் பார்க்குறேன் வந்து பேச வந்தால் உட்காந்தான் நான் சொன்னேன் நல்லா எழுதுற ராகத்துக்கு எழுதுவியா தெரியாது மிஸ் தத்தகாரம் போடுறேன் எழுதுவியா தெரியாத மிஸ் நான் சொல்லித்தரேன் எழுதுவியா எழுதுற மிஸ் எழுதுனா நீங்கள் எனக்கு என்ன தருவீங்க அப்படின்னு இந்த குழந்தை இல்லை உனக்கு என்னடா வேணும் அவன் என்ன தெரியுமா அங்கே கேட்டான் பாரதிதாசன் கவிதைகள் கேட்டாங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய் என்கிட்ட கேட்டது பாரதிதாசன் கவிதைகள் வாங்கி தரேன்டா உனக்கு வாங்கி தரேன் சுந்தரராம் சாமியின் புளிய மரத்தின் கதை இரு கதையும் படி அதையும் வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன் அது என்னன்னு தெரியாது மிஸ் படி வாசிப்பு பழக்கத்தை வச்சுக்கோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நூல்னு பேர் வச்சான் பார் தமிழ புக்குக்கு ஏன் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா வலம்புரி ஜான் சொன்னார் காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல் நுழைந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறார் ஊசியின் காதுகளில் நூல் நுழைந்தால் அது ஆடையின் கிழிசல்களை தைக்கும் நல்ல காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல்கள் நுழைந்தால் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிழிசல்கள் தைக்க உதவும் அதனால் நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தமிழன் நூல் வாசிக்கணுங்க 
ஒரு நூலுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய ஆக பெரிய அவமரியாதை அதை வாசிப்பாமல் இருப்பதுதான் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எந்த நூலையும் காசு கொடுத்து வாங்கியதே கிடையாது வாங்கியதை எல்லாம் காகித கூலியும் அச்சுக்கூலியும் தவிர எந்த நூலையும் காசு கொடுத்து உங்களால் வாங்கிவிடவே முடியாத சிந்தனைகளை எப்படி பணம் கொடுத்து வாங்க முடியும் அவ்வளவு உயர்ந்தது புத்தகங்கள் அவன் புத்தகத்தை கேட்டான் தரண்டான எப்படி மிஸ் எழுதுறது ஒரு பாட்டு சொல்றடா எழுது நீ விட்டுறேன் <laughs> எழுதிட்டு வந்தாங்க அதை சொல்லிட்டு நான் முடிவு சொல்லி நான் போறேன் எழுதுங்க குழந்தைகளை படிங்க எழுதுங்க உங்களுக்கு என்று ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையே இருக்காதுங்க தனிமையில் புத்தகத்தோடு இருங்கள் வாசிங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஃபீல்